హా వ్యూర్స్ ఇప్పుడు మనం సిల్క్ థ్రెడ్ మిర్రర్ బ్యాంగిల్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలి చూద్దాం చూసారు కదా ఎంత నీట్గా ఉందో ఇప్పుడు ఈ మిర్రర్ బ్యాంగిల్ని తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన మెటీరియల్ చూద్దాం ప్లాస్టిక్ బ్యాంగిల్ బాల్ చైన్స్ స్టోన్ చైన్ ప్లాస్టిక్ షేప్ మిర్రర్స్ మార్కర్ కట టూత్ పిక్స్ సిజర్స్ సిల్క్ థ్రెడ్స్ గ్లూ లీవ్ షేప్ కుందాన్స్ ఓకే ఇప్పుడు సిల్క్ థ్రెడ్ ఉంది కదా ట్వంటీ స్టడ్స్లో తీసుకుంటున్నాను హాఫ్ మీటరు సో చూసారు కదా ఫస్ట్ ఈ విధంగా గ్లూ అప్లై చేసుకొని అండ్ ఇలా లీవ్ చేసుకోవాలి లూజ్గా సో టూ కలర్స్ ఈ విధంగా తీసుకోండి ఓకే ఇప్పుడు ప్లాస్టిక్ బ్యాంగిల్ ఉంది కదా ఇప్పుడు మనం టూ కలర్స్తో ర్యాప్ చేస్తున్నాం కాబట్టి బ్యాంగిల్ పైన మార్కర్ తోటి లైన్ డ్రా చేస్తున్నాను కదా ఈ విధంగా టూ కలర్స్ డివైడ్ చేసుకొని ర్యాప్ చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా మరొక సైడ్ కూడా డ్రా చేసుకోండి మార్కర్ తోటి ఓకే డ్రా చేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఎలా ర్యాప్ చేయాలి చూపిస్తాను మనం మార్క్ చేసుకున్న దగ్గరని స్టార్ట్ చేస్తున్నాము బ్యాంగిల్కి ఇన్నర్ సైడ్ గ్లో అప్లై చేసుకుని సిల్క్ థ్రెడ్ని స్టిక్ చేసుకోండి ఆ ప్లేస్లో ఒక స్టిక్ చేసుకున్నాం కదా స్లోగా టర్న్ చేసుకుని మార్క్ చేసుకున్న ప్లేస్ నుంచి స్లోగా ర్యాప్ చేసుకోండి లేయర్స్కి వచ్చిన విధంగా ర్యాప్ చేసుకుంటే బ్యాంగిల్ నీట్గా కనిపిస్తుంది సో ఇదే విధంగా వన్ బై వన్ లేయర్స్గా సిల్క్ థ్రెడ్ని ర్యాప్ చేసుకోండి సో ఇప్పుడు ర్యాప్ చేసుకున్న విధంగానే వన్ సైడ్ బ్లూ కలర్ సిల్క్ థ్రెడ్తో అదేవిధంగా మరొక సైడ్ ఎల్లో కలర్ సిల్క్ థ్రెడ్తో ర్యాప్ చేసుకోండి సో చూసారు కదా మార్కర్ దగ్గర వరకు ఒక కలరు అలాగే మరొక కలర్ ఇటు సైడ్ చేసుకోండి ఓకే బ్యాంగిల్ ర్యాప్ చేయడం ఫినిష్ అయిపోయింది చూసారు కదా ఎంత నీట్గా ఉందో ఓకే ఇప్పుడు ఎలా వర్క్ చేయాలో చూపిస్తాను మిడిల్లో బ్లూ అప్లై చేసుకోండి ఓకే రౌండ్ కలర్ ప్లాస్టిక్ మిర్రర్ని స్టిక్ చేసుకోండి మిడిల్లో స్టిక్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ మిర్రర్ చుట్టూ గ్లూ అప్లై చేసుకోండి ఓకే గ్లూ అప్లై చేసుకోండి గ్లూ అప్లై చేసుకున్న తర్వాత స్టోన్ చేయిని స్టిక్ చేసుకోండి ఎక్స్ట్రా పార్ట్ని కట్ చేసుకుని టూత్ పిక్తే అడ్జస్ట్ చేసుకోండి ఓకే చూసారు కదా ఫినిష్ అయిపోయింది ఇప్పుడు టూత్ పిక్తే అడ్జస్ట్ చేసుకుని డ్రై అవన్ ఇద్దాం కొంతసేపు ఓకే డ్రై అయిపోయింది కదా దీని చుట్టూ గ్లూ అప్లై చేసుకుని బాల్ చైన్ స్టిక్ చేసుకుందాం ఓకే బాల్ చైన్ స్టిక్ చేసుకుని ఎక్స్ట్రా పార్ట్ని కట్ చేసుకుని టూత్ పిక్ అడ్జస్ట్ చేసుకోండి ఓకే కట్ చేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు అడ్జస్ట్ చేసుకుంటున్నాం మళ్ళీ దీని చుట్టూ గ్లూ అప్లై చేసుకుని మరొక బాల్ చైన్ని స్టిక్ చేసుకుందాం ఓకే చూసారు కదా దీని చుట్టూ మరొక బాల్ చైన్ స్టిక్ చేసుకుందాం ఓకే ఎక్స్ట్రా పార్ట్ని కట్ చేసుకుని టూత్ పిక్ అడ్జస్ట్ చేసుకోండి సో మళ్ళీ దీని చుట్టూ గోల్డ్ కలర్ బాల్ చైన్ స్టిక్ చేసుకుని సేమ్ మళ్ళా అదేవిధంగా ఎక్స్ట్రా పార్ట్ని కట్ చేసుకుని టూత్ పిక్తో అడ్జస్ట్ చేసుకోండి దీనికి కొంతసేపు డ్రై అవనిద్దాం ఓకే ఫినిష్ అయిపోయింది కదా ఓకే దీనికి కొంచెం సో ఒకసారి ప్రెస్ చేసుకోండి స్టిక్ అయ్యే విధంగా ప్రెస్ చేసుకున్నాం కదా తర్వాత 
దానికి కొంచెం ముందు భాగంలో డైమండ్ షేప్ బెర్రర్తో డెకరేట్ చేసుకుందాం సో ఇది కూడా మిడిల్లో గ్లో అప్లై చేసుకుని డైమండ్ షేప్ మిర్రర్ ఉంది కదా ప్లాస్టిక్ మిర్రర్ అది మిడిల్లో స్టిక్ చేస్తున్నాను స్టిక్ చేసి సేమ్ దీనికి కూడా ఇదే విధంగా ఆ షేప్ ఉన్న చుట్టూ గ్లో అప్లై చేసుకుని స్టోన్ చైన్ అడ్జస్ట్ చేసుకుని ఎక్స్ట్రా పార్ట్ని కట్ చేసుకుని టూత్ పిక్తో అడ్జస్ట్ చేసుకోండి ఓకే ఫినిష్ అయిపోయింది కదా ఓకే మళ్ళా మళ్ళీ దీని చుట్టూ గ్లో అప్లై చేసుకొని బాల్ చైన్ స్టిక్ చేసుకోండి సేమ్ దీనికి ఎంత కావాలో అంత మెజర్ చేసుకొని ఎక్స్ట్రా పార్ట్ని కట్ చేసుకోండి టూత్ పిక్తో అడ్జస్ట్ చేసుకోండి ఇంకా అడ్జస్ట్ చేసుకున్నాం కదా మరలా దీని చుట్టూ గ్లో అప్లై చేసుకుని గోల్డ్ కలర్ బాల్ చేయని స్టిక్ చేసుకుందాం ఓకే ఫినిష్ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు కట్ చేసుకొని టూత్ పిక్తో అడ్జస్ట్ చేసుకోండి సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎలా డెకరేట్ చేసుకున్నామో అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా అదేవిధంగా డెకరేట్ చేసుకోండి సో చూసారు కదా ఈ విధంగా ఉంటుంది సో ఫినిష్ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎలా డెకరేట్ చేసుకున్నా అదేవిధంగా మరొక సైడ్ కూడా అదేవిధంగా డెకరేట్ చేసుకోండి సో చూసారు కదా వర్క్ ఫినిష్ అయిపోయింది ఎంత నీట్గా ఉంది చూసారు కదా ఓకే ఇప్పుడు ఆ మిడిల్లో ఎలా డెకరేట్ చేసుకోవాలి చూపిస్తాను సో మిడిల్లో గ్లో అప్లై చేసుకుని బాల్ చేయని స్టిక్ చేసుకోండి సో ఎంత కావాలి అంత మెజర్ చేసుకుని ఎక్స్ట్రా పార్ట్ని కట్ చేసేయండి సో కట్ చేసుకున్నాం కదా అదేవిధంగా స్టోన్ చైన్ కూడా స్టిక్ చేసుకుని ఎక్స్ట్రా పార్ట్ని కట్ చేసుకోండి టూత్ పిక్ అడ్జస్ట్ చేసుకోండి సో తర్వాత మళ్ళీ బాల్ చైన్ స్టిక్ చేసుకోండి సో ఎక్స్ట్రా పార్ట్ని కట్ చేసి టూత్ పిక్ అడ్జస్ట్ చేసుకోండి అదేవిధంగా ఇక్కడ ఎలా డివైడ్ చేసుకుని డెకరేట్ చేసుకుని అదేవిధంగా మరొక సైడ్ కూడా మరొక సైడ్ కూడా ఇదే విధంగా డెకరేట్ చేయండి ఇక ఫినిష్ అయిపోయింది కదా చూసారు కదా ఓకే ఫినిష్ ఇప్పుడు మిడిల్లో ఎలా డెకరేట్ చేసుకోవాలి చూపిస్తాను సో మిడిల్లో నేను స్టోన్ చైన్ స్టిక్ చేసుకుంటున్నాను సో స్టిక్ చేసుకుని ఎక్స్ట్రా పార్ట్ని కట్ చేసేస్తున్నాను సో అక్కడ మిడిల్లో గ్లో అప్లై చేసుకోండి గ్లో అప్లై చేసుకుని స్టోన్ చైన్ని స్టిక్ చేసుకుని టూత్ పిక్ అడ్జస్ట్ చేసుకోండి అలాగే మరో పక్క కూడా చేసుకోండి ఓకే ఇప్పుడు ఎలా ఆ పక్కన ఫినిష్ అయిపోయింది కదా మరొక సైడ్ కూడా అదేవిధంగా డెకరేట్ చేసుకుని స్టోన్ చేయండి సో ఫినిష్ అయిపోయింది ఇప్పుడు 
లీవ్ షేప్ కుందన్స్ ఎలా స్టిక్ చేసుకోవాలో చూపిస్తాను సో లీవ్ షేప్స్లో కుందన్స్ స్టిక్ చేసుకోవాలి కాబట్టి నీడిల్లో గ్లూ అప్లై చేసుకోండి ఆ ప్లేస్లో కుందన్స్ స్టిక్ చేసుకోండి ఇది చూసారు కదా ఇదే విధంగా మరొక సైడ్ కూడా డెకరేట్ చేసుకోండి బ్యాంగిల్ని ఓకే ఇదే విధంగా మరొక సైడ్ కూడా డెకరేట్ చేసుకున్నాం కొన్స్ తోటి ఓకే అవర్ బ్యాంగిల్ ఈజ్ రెడీ ఇది కొంచెం డ్రై అయిన ఇద్దాం డ్రై అయితే చాలా బాగుంటుంది థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్